నమస్తే వెల్కమ్ టు యూ నైన్ న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం హాఫ్ నాలెడ్జ్ ముఖ్యమంత్రితో రాష్ట్రానికి అపార నష్టం నాదండ్ల మనోహర్ వెల్లడి బినామీ కంపెనీలతో సీఎం జగన్ భారీ కుంభకోణం విశాఖలో ఇన్ఫోసిస్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి జనసేన నేత బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ జన్మదిన వేడుకలలో పాల్గొన్న జనసేన పీఏసీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ సీఎం కు పరిపాలనపై అవగాహన లేదని రాష్ట్ర వ్యవసాయం పరిశ్రమలు కుదేలైపోయాయని అన్నారు కృష్ణా డెల్టాలలో పంటలు ఎండిపోతున్నాయని ప్రభుత్వానికి చీమకుట్లైట్లైనా లేదని అన్నారు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సీఎం జగన్ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ ప్రాంత ప్రజలను మోసం చేసి వైజాగ్ ఎందుకు వెళ్లాలో చెప్పాల్సిన బాధ్యత సీఎం పై ఉందన్నారు ఆరు లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అన్నారు రైతు సమస్యలపై టీడీపీతో కలిసి పోరాడతామని నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడించారు ఈరోజు జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ భోనబాయి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి పార్టీ తరఫున మా నాయకులందరూ కూడా అద్భుతంగా మంచి పండుగ వాతావరణంలో జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలపడమే కాకుండా చక్కటి నాయకత్వం పార్టీ బలోపేతం కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్న వ్యక్తికి నెల్లూరు టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆదివారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ లక్ష షేర్ క్యాపిటల్ పెట్టుబడి పెట్టిన కంపెనీకి ఓ సంవత్సరం ఏడు నెలల్లో డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల ప్రాజెక్టులు కట్టబెట్టారని వేల కోట్ల ప్రాజెక్టులు సొంతం చేసుకున్న ఇండోసోల్ కంపెనీ ఇడుపులపాయలో పుట్టిందన్నారు పెట్టుబడులు పెట్టిన ఐదు నెలలో ఇండోసోల్ నుంచి నలభై తొమ్మిది శాతం షేర్లు అరవిందో గ్రూప్ కొనేసిందన్నారు మిగిలిన వాటిల్లో షేర్లు కొనుగోలు కోసం మరో జపనీస్ కంపెనీ వచ్చిందని ఇది భారీ కుంభకోణం అన్నారు అదాని డిజిటలరీస్ కూడా బినామీనేనని అన్నారు డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టు ప్రాజెక్టులు ఈ ఏడు నెలల కంపెనీకి ఏడు నెలల మూడు రోజుల కంపెనీకి లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టిన షేర్ షేర్ హోల్డింగ్ ఉన్న కంపెనీకి డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ప్రాజెక్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇడుపులపాయ కంపెనీకి ఇచ్చారు ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం సరే బాగానే ఉంది ఇది దీంట్లో మాత్రం నో అవినీతి దీంట్లో అవినీతి లేనే లేదు అని వాళ్ళు చెప్తారు ఓకే ఎక్కడ అవినీతి ఉంది ఏ విధంగా ఈ కంపెనీని మార్చారో కూడా మీకు వివరంగా చెప్తా సరే ఏడు నెలలు అయిపోయింది ప్రాజెక్టులు ఇచ్చేసారు విశాఖపట్నంలో ఇన్ఫోసిస్ సంస్థ నూతనంగా నిర్మించిన కేంద్రాన్ని సీఎం జగన్ ప్రారంభించారు ఇన్ఫోసిస్ విశాఖపట్నంలో ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కేంద్రాన్ని భవిష్యత్తులో మరింత విస్తరించనున్నారు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ గా పని చేస్తుందని దీని ఇంటీరియర్ డిజైన్ భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా హైబ్రిడ్ వర్క్ ప్లేస్ గా రూపొందించారు విశాఖలో ఇన్ఫోసిస్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభిస్తున్నందుకు సీఎం సంతోషం వ్యక్తం చేశారు విశాఖకు అన్ని అనుకూలతలు ఉన్నాయని హైదరాబాద్ చెన్నై బెంగళూరు స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందడానికి విశాఖ అవకాశాలు ఉన్నాయని రాష్ట్ర విభజన తర్వాత అన్ని అనుకూలతలు ఉన్న నగరం ఇదొక్కటే అన్నారు హైదరాబాద్ వంటి నగరం ఇప్పటి వరకు ఆంధ్రాకు లేకుండా పోయిందని చెప్పారు ఈ తరహా శ్రమలు రావడం వల్ల విశాఖ కూడా త్వరగా ఎదుగుతుందని చెప్పారు this has the potential to become something like hyderabad bangalore or chennai given that kind of support to this city this is one city unfortunately after hyderabad the uh, was broken away from our state post bifurcation uh, we do not have a, a tier one city as such you know when all this it and all this uh, uh, related it services and 
these kind of uh, industries which are related to tier 1 cities obviously could not be housed in Vizag because of the fact that Hyderabad was our capital even though Vizag had that potential unfortunately we were left with this but nevertheless Vizag is the biggest city in Andhra Pradesh and this has the capacity and the potential to catapult into Laris Labs unit to no Praramichina Mukhi Mantri Vyas Jagan Mohanda Day. Ankapal Jilla Achutapuram says low. Laris Lab unit to no Mukhi Mantri Vyas Jagan Mohanda Day Praramincharu. Laris Lab Pranganan Kichirkuna Siriam Vyas Jagan Ku. Way the Panditlu Purna Kumamto Swagat and Palikaru. Nalagandala Yerbayakuti point Yedusuna Kotla to Nidminchina. Laris Lab no. Siriam Vyas Jagan Mohanda Day Atitika Hazare Praramincharu. E Labs unit to Dwara Arvandala Mandiki Upadi Labinchanunde. Ada Vidanga, Laris Labs, Kota Parishra Malaku, CM Vyas Jagan, Bumi Puja Chesaru, CM Vyas Jagan Venta, Laris Labs Yajmanyam Brundam, Vyasa CP Regional Coordinator, YV Subaradi, Deputy CM, Budis Muchal and Aidu, Mantri Guduvada Amarnath, Yamil Lelu, Yamel Silu, Adikarlu, Vunaru.
జనసేన పార్టీని పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ రేప్ చేస్తున్నాడు అంటే మానభంగం చేస్తున్నాడు అని కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు జనసేన పార్టీని పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ రేప్ చేస్తున్నాడు అంటే మానభంగం చేస్తున్నాడని కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు జనసేన పార్టీని మానభంగం చేస్తున్న విషయాన్ని పార్టీలో ఎవరు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కు చెప్పకూడదంట అని మండిపడ్డారు ఇప్పటి వరకు జనసేన పార్టీని నాదండ్ల మనోహర్ రేప్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు పొత్తుల భాగంగా టీడీపీ పార్టీ రేప్ చేస్తోంది మా నెల్లూరు సిటీలో ఇప్పటికే నారాయణ జనసేన పార్టీని రేప్ చేయడం మొదలు పెట్టారు పార్టీ బలంగా ఉంటుందని చెప్పుకునే గోదావరి జిల్లాలలో పలువురు నాయకులు పార్టీని టీడీపీ ఎలా రేప్ చేస్తుందో నాతో చెప్తూ ఆవేదన చెందుతున్నారంటూ కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు నెల్లూరు జిల్లా వైసీపీ కార్యాలయంలో సోమవారం కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు జనసేన పార్టీలో అవమానాలు భరించలేకనే తాను పార్టీ మారనని వైసీపీ నేత కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి తెలిపారు జనసేన పార్టీని తాను ఎందుకు వీడాల్సి వచ్చిందో రాజీనామా లేఖలో స్పష్టంగా తెలియచేసినట్లు వెల్లడించారు అందరి నమస్కారం ఈరోజు పెద్దలు రాజ్యసభ సభ్యులు నెల్లూరు జిల్లా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి సూచనల మేరకు ఈరోజు జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో ఈ ప్రెస్ మీట్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే ముఖ్యంగా నన్ను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబంలోకి స్వాగతించినటువంటి పెద్దలు వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి మా జనసేన పార్టీలో పనిచేసి ఈరోజు నన్ను నమ్మి నాతో పాటు నెల్లూరు కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఉండేటటువంటి ముఖ్యమైన నాయకులందరూ కార్పొరేటర్లుగా పోటీ చేసినటువంటి వ్యక్తులు మహిళలందరూ కూడా ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి చాలా తృప్తిగా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఏదైతే పెద్దలు రాజ్యసభ సభ్యులు విజయ్ సాయిరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో నేను పార్టీలో చేరటం జరిగింది అదేవిధంగా జిల్లా మంత్రివర్యులు కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు నేను పార్టీలో చేరేటప్పుడు ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలు చాలా తృప్తినిచ్చాయి చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చాయి అదేవిధంగా ఎవరైతే నేను పార్టీలో చేరేటప్పుడు ఎంపీ గురుమూర్తి గారు అదేవిధంగా కిలివేటి సంజీవ గారు అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండేటటువంటి నాయకులందరూ సహకరించిన నాయకులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను ముఖ్యంగా ఈరోజు వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు నెల్లూరు లోక్సభ ఎంపీగా పోటీ చేస్తూ ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు అయితే ఇప్పటికే వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా జిల్లాలో అనేకమైనటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి ఆయన స్వీకారం చుట్టినటువంటి విషయం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విదితమే తాగునీటి సమస్యని జిల్లా వ్యాప్తంగా కొన్ని వందల వాటర్ ప్లాంట్లు ఆయన సొంత నిధులతో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది నిరుపేదలకి మెరుగైన విద్య అందించాలని చెప్పి విపిఆర్ విద్యతో ఏ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ ని ఏ విధంగా ఈరోజు అందిస్తున్నారో మీ అందరికి కూడా తెలుసు అదేవిధంగా దైవం పరంగా దైవాంశం పరంగా అన్ని మతాలకి సంబంధించినటువంటి దైవ కార్యక్రమాలకి ఆయన వంతుగా ఎంతో ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన చేసినటువంటి మంచి పనులు అదేవిధంగా జగన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి మంచి పనులు సన్నకారు ఓటర్లకి అందుతున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలే ఈరోజు ఎప్పుడు ఎలక్షన్ జరిగినా వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు నెల్లూరు లోక్సభలో అత్యధిక మెజార్టీలో గెలుస్తారు అదేవిధంగా ఆయన్ని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించుకోవడానికి ఖచ్చితంగా మాలాంటి వ్యక్తులందరం కూడా ఉండేటటువంటి ఏడు నియోజకవర్గాల్లో ఉండేటటువంటి ప్రజాక్షేత్రంలో తిరిగి అందరినీ కూడా మోటివేట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటేయమని చెప్పి అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటాం అయితే ఈరోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం ఏ విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజాక్షేత్రంలో జగన్ రెడ్డి గారు ప్రజలకి అన్ని సంక్షేమ పథకాలు అందాలా వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేటటువంటిది ఎందుకు కాదు అంటే ఈరోజు ఖచ్చితంగా అది నెరవేరేటటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తా ఉంది ఎందుకంటే ఇంత దూరం నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అంటే నేనేదో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాను వైఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తర్వాత ఇదే విధంగా మాట్లాడతారని చెప్పి చాలా మంది కూడా అనుకుంటారు కానీ వాస్తవానికి కొన్ని విషయాలు తెలియజేయాలా ఈరోజు జనసేన పార్టీలో నుంచి నేను ఎందుకు బయటకు వచ్చాను 
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండేటటువంటి విధి విధానాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే ఎలా తెలుసుకున్నానంటే ఒకరితో నాకు సంబంధం లేదు ఒకరు నాకు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ప్రజాక్షేత్రంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఓడిపోయిన నాటి నుంచి ప్రజాక్షేత్రంలోనే తిరుగుతూ ఉన్నాను స్థానిక దుర్గా నగర్ కాలనీలో దసరా పండుగ సందర్భంగా కోదండరామ ఆలయ కమిటీ మరియు ఎంపీటీసి రామకుమారి ఆధ్వర్యంలో దుర్గమ్మకు మహిళా భక్తుల చే బోనాలతో దుర్గా నగర్ మొత్తం వీధి వీధిన కలశాలతో తిరిగి దుర్గమ్మకు సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు పాల్గొన్నారు ఈ మేరకు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర మహిళా అధ్యక్షురాలు మాజీ ఎమ్మెల్యే వంగలపూడి అనిత పాల్గొని మాట్లాడుతూ దుర్గమ్మ ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా అందరికీ ఉండాలని ముఖ్యంగా ఎటువంటి అవినీతికి పాల్పడని డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు వయసు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు రాజకీయ అనుభవం కలిగిన వ్యక్తిని అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేయడం రాష్ట్ర ప్రజలు గమనిస్తూనే ఉన్నారని ఆ దుర్గమ్మ ఆశీస్సులతో త్వరలోనే నిర్దోషిగా ఆయన బయటకు వస్తారని దుర్గమ్మ పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగిందని అన్నారు ఎంత భక్తి శ్రద్ధలతో బోనాలు సమర్పించిన ఎంపీటీసి రామకుమారి బృందానికి ఆలయ కమిటీ సభ్యులకు అభినందనలు తెలియచేశారు ఈ కార్యక్రమంలో దుర్గానగర్ కమిటీ సభ్యులు టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు పెద్దిరెడ్డి శ్రీను జిల్లా ఎస్సీ సెల్ ప్రధాన కార్యదర్శి విలియం కేరీ కార్యదర్శి చిరుకూరి పేర్రాజు బొందికాసి విశ్వనాథ్ కొప్పి శెట్టి వెంకటేష్ యూత్ నాయకులు పెద్దిరెడ్డి పండు నాయకులు ప్రసాద్ చౌదరి కట్టా శ్రీను కొండబాబు పద్దు సీతారామయ్య ఏడిద సురేష్ ఎమ్మెలి దుర్గా ప్రసాద్ కుంచే ప్రసాద్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు తదితరులు పాల్గొన్నారు దుర్గా భవని నవరాత్రోత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు పాయకరోపేటలోని ఈ దుర్గమ్మ దగ్గర సుమారుగా నూట ఎనిమిది మంది మహిళలు బోనాలు తీసుకొని రావటం ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే ఒక మంచి కల్చర్ని తీసుకురావటమే కాకుండా ఇక్కడ శక్తి అంటే అమ్మవారు అంటేనే శక్తి ఆ శక్తిని ఆరాధించే ఒక మంచి పద్ధతిని ఈరోజు ఇక్కడ కొనసాగించడం నిజంగా నేను ప్రత్యేకంగా రమాకుమారి వాళ్ళ బృందాన్ని అందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నా అమ్మ ఆశీస్సులు ఉంటేనే అందరూ కూడా జగత్ కళ్యాణం జరుగుతుంది అమ్మ ఆశీస్సులు ఉంటేనే అందరూ ఒక సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారు అమ్మ ఆశీస్సులు ఈరోజు నేను ఇక్కడికి రావడానికి ప్రధానకమైన కారణం కూడా ఏంటంటే గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని జైల్లో పెట్టి సుమారుగా ముప్పై ఆరు రోజులు ముప్పై ఏడు రోజులు అయింది అంటే డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం ఉన్న ఒక వ్యక్తిని అకారణంగా అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడమే కాకుండా రిమాండ్కి తరలించారు అక్కడ కనీస వసతులు లేకుండా ఆయన ఆరోగ్యం కూడా క్షీణించే విధంగా ఒక కక్ష సాధింపు చర్యలు చేస్తున్నారు దీనిలో భాగంగానే అతనికి నిర్దోషిగా అతి త్వరగా బయటకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా అమ్మవారిని కోరుకోవడమే కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా అదే ఆకాంక్షించడం నిజంగా మా అదృష్టంగా భావించి ఈరోజు అతి తొందరలోనే నిర్దోషిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బయటకు వస్తారని నమ్మకంతో మేము ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం మండలంలోని కాంచెరువు గ్రామంలో ఎస్సీ ఎస్టీ అల్ట్రాసిటీ కేసు నిమిత్తం కావలి డిఎస్పీ ఎం వెంకట్రమణ విచారణ జరిపారు కాంచెరువు గ్రామంలో బోడపాటి సుబ్బరాయుడుపై ఎస్సీ ఎస్టీ అల్ట్రాసిటీ కేసు గురువారం నమోదైన విషయం తెలిసిందే ఈ కేసుపై పూర్తి వివరాలను డిఎస్పీ వెల్లడించారు గంటుపల్లి నాగభూషణం అనే రైతు పొలంలో కాపలాదారుడుగా నెలవారీ జీతంకు జయంపు పోలయ్య పనిచేస్తున్నారని అక్టోబర్ రెండున ఉదయం పది గంటలకు బోడపాటి సుబ్బరాయుడు గేదెలు గుంటుపల్లి నాగభూషణం పొలంలో దోసకాయలు తీయాలని బోడపాటి సుబ్బరాయుడుకు తెలపగా అతను కులం పేరుతో దూషిస్తూ చెంపపై కొట్టనని కేసు నమోదు కాగా గ్రామంలో సాక్షులను విచారణ చేసినట్టు తెలిపారు ఈ విచారణలో ఉదయగిరి సిఐ వేల్పుల గిరిబాబు వరికుంటపాడు ఎస్ఐ విజయ శ్రీనివాస్ పోలీస్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు వరికుంటపాడు మండలం కాంచెరు గ్రామంలో 
నాగభూషణం అనే ఒక వ్యక్తి యొక్క చైన్లో జయంపు పోలైన వ్యక్తి కావలికి ఉన్నాడు ఆ కావలికి ఉన్న క్రమంలో అదే గ్రామానికి చెందిన నా సుబ్బరాయుడు అనే వ్యక్తి బర్రెలు దోలినాడని ఆ బర్రెలు ఎందుకు దోలేవో అని అడిగినప్పుడు అతన్ని అక్కడ తిట్టాడని తర్వాత సాయంత్రం బంకు దగ్గర ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ పోల వెళ్ళి మా ఓనర్ తిడతాడు కదా నన్ను ఇట్లా బర్రెలు తోలుతాయట అని మళ్ళీ అడిగినప్పుడు అతను నన్ను అడుగుతావు అని చెప్పేసి అతన్ని కొట్టాడని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళే క్రమంలో వాళ్ళ కూతురు అల్లుడు ఎదురుగా అతన్ని కులం పేద తిట్టి కొట్టాడని ఒక ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది దాని నిమిత్తం ఇక్కడ విచారణ నిమిత్తం కాంచర్ గ్రామానికి వచ్చి విచారించడం జరిగింది వరికుంటపాడు మండలం కాంచరు గ్రామంలో నాగభూషణం అనే ఒక వ్యక్తి యొక్క చైన్లో జయంపు పోలైన వ్యక్తి కావలికి ఉన్నాడు ఆ కావలికి ఉన్న క్రమంలో అదే గ్రామానికి చెందిన నా సుబ్బరాయుడు అనే వ్యక్తి బర్రెలు దోలినాడని ఆ బర్రెలు ఎందుకు దోలేవో అని అడిగినప్పుడు అతన్ని అక్కడ తిట్టాడని తర్వాత సాయంత్రం బంకు దగ్గర ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ పోల వెళ్ళి మా ఓనర్ తిడతాడు కదా నన్ను ఇట్లా బర్రెలు తోలుతాయట అని మళ్ళీ అడిగినప్పుడు అతను నన్ను అడుగుతావు అని చెప్పేసి అతన్ని కొట్టాడని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళే క్రమంలో వాళ్ళ కూతురు అల్లుడు ఎదురుగా అతన్ని కులం పేద తిట్టి కొట్టాడని ఒక ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది దాని నిమిత్తం ఇక్కడ విచారణ నిమిత్తం కాంచర్ గ్రామానికి వచ్చి విచారించడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రముఖ శైవ క్షేత్రమైన శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో గత ఐదు రోజుల క్రితం కమిషనర్ సమావేశంలో మురుమూల రాంబాబు అర్చక సంఘం సమస్యల గురించి మాట్లాడారు అగ్నిహోత్రం ఆత్రేయ బాబు మధ్యలో కలగ చేసుకుని ఆ సంఘం అర్చక సంఘం కాదన్నారు ప్రముఖ శైవ క్షేత్రమైన శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఆలయం ప్రధాన అర్చకులు కంపమల నాగ శర్భయ్య సబ్బా సత్యనారాయణ శర్మ సురేష్ శర్మలు ఏర్పాటు విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ ఆది శైవ అర్చక సంఘం ను అవమానపరిచిన ఆత్రేయ బాబు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు ఆది శైవ అర్చక సంఘం పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరంలో స్థాపించిన సంఘమని అత్యంత ఎక్కువ మంది అర్చకులు కలిగిన అత్యంత పురాతన సంఘం అని గుర్తు చేశారు ఏపీ రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాలలో తమ సంఘానికి ఎక్కువ సభ్యత్వాలు ఉన్నాయని అన్నారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మురుమల్ల రాంబాబు శర్మ సారథ్యంలో ఆయన వెంటనే నడుస్తామని తెలిపారు శ్రీ గురుభ్యో నమ ఓం శాం శర్వానుభవాయ నమ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవస్థానం ఎస్కొత్తూర్ పాండ్యం మండలం నంద్యాల జిల్లా కర్నూలు ఉమ్మడి జిల్లా బ్రాహ్మణ సంఘం అర్చక బ్రాహ్మణ సంఘం అధ్యక్షుడు నా పేరు సుభసత నారాయణ శర్మ మొన్న కమిషనర్ మీటింగ్లో మా మునమల్ల రాంబాబు గారు రావడం జరిగింది ఏదో ఒక విషయంలో మాట్లాడితే ఈ ఆత్రేయ బాబు చాలా దారుణంగా మీరు అర్చకులే కాదు అది అసేవ సంఘం అని మాట్లాడడం తప్పు క్షమాపణ చెప్పాలి చెప్పకపోతే ధర్నాలు చేయని కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం ఓం శరవణభవ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవస్థానం ఎస్ కొత్తూరు గ్రామం పాండ్య మండలం నంద్యాల జిల్లా ఈరోజు మా అన్నగారైనటువంటి నారాయణ శర్మ గారు ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా ఆది సేవ సంఘం అధ్యక్షుడు ఆయన తరపున ఏర్పాటు చేయిన విషయం ఏమంటే ఉన్న గత నాలుగు రోజుల క్రితం విజయవాడ ఎన్డోమెంట్ కమిషనర్ గారు శ్రీ సత్యనారాయణ సార్ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క అర్చకుల సమస్య గురించి మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది మా యొక్క రాష్ట్ర అధ్యక్షుడైనటువంటి గురుముల్ల రాంబాబు శర్మ గారు ఈ యొక్క అర్చకుల సమస్య గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే మధ్యల యొక్క అగ్నిహోత్ర ఆత్రేయ బాబు కల్పించుకొని ఈ యొక్క రాంబాబు గారిని దుర్భాషలాడడం జరిగింది ఏ విధంగా అంటే ఈ యొక్క ఆత్రేయ బాబుది అసలుకు రిజిస్టర్ ఉన్న సంఘమే కాదది కానీ రాష్ట్ర అర్చక సమాఖ్యం చెప్పుకుంటూ రిజిస్టర్ లేకుండా తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇక రాంబాబు గారిని కిచ్చపరచడం చాలా బాధాకరం ఎందుకంటే గత ఆరు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఆయన రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవి చేపట్టి నుంచి ఈ యొక్క అర్చకుల కోసము ఈ యొక్క ఎండోమెంట్ ఆఫీసు చుట్టూ తిరిగి ఈ యొక్క అర్చకుల సమస్యలు చాలా బాగా పరిష్కరిస్తున్నాడు కాబట్టి వెంటనే రాంబాబు గారికి యాత్రేయ బాబు గారు క్షమాపణ చెప్పాలి లేదంటే ఇక విడతగా వారి పైన కూడా ఈ యొక్క స్టేషన్లో కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఈ విధంగా ఈ యొక్క సభను ముగిస్తున్నాను
ఈ అర్చక సంఘం తరఫున మాట్లాడే పరిస్థితి ఏంటంటే రాంబాబు గారిని మాట్లాడడం చాలా తప్పు దానికి క్షమాపణ చెప్పవలసిందిగా అర్చక సంఘం అందరం కోరుకుంటున్నాం ఇవి వాటి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్